Hawa ni vijana saba wa kitanzania waliokutana Yudom wakati ule wakichukua masomo yao ya sayansi. Miaka yote ya elimu yao waliamini kwenye ubunifu. Huku wakitazama wapi wataongeza thamani kupitia taaluma yao. Ndipo wazo la kubuni kifaa cha kujifunza elimu ya sayansi kwa vitendo likaibuka, yani maabara inayobebeka. Wazo la kubuni hiko kifaa halikuanza leo, ni miaka imepita. Waliamua kuitumia sebule yao kuwa ndio ofisi kwa kipindi kile. Na licha ya kuwa ni sehemu yao ya kutengeneza kipato kwa kila mmoja, furaha yao nyingine ni kumfanya mwanafunzi aenjoy kusoma somo la sayansi kwa vitendo. Kelvin Poe ni miongoni mwa hao vijana saba waliobuni seti ndogo yenye vifaa vya kujifunza somo la sayansi kuanzia darasa la tano hadi kidato cha nne. Anasema tayari wamekamilisha seti mia sita mpaka sasa. Tuna seti mia sita ambazo ziko tayari kutoka, yani nyingine zikiwa zinatengenezwa lakini mia sita ziko tayari kwa ajili ya kutoka na tumeshaanza tume kuzitoa. Uh, tunafata utaratibu wote kwa sasa hivi tunafanya kidogo uh, long distance najua kwa hiyo tunazituma kwa usika katika kwa kuangalia utaratibu wote wa serikali ambao unahusisha uh, kuondoa contamination na nini. Kwa hiyo kuna wazazi sasa hivi na watoto wao wanaendelea kuzitumia hizo kits. Yeah. Na mtoto akifungua kule ndani anakutana na kitu gani? Kwa haraka haraka atakutana na vitu anavyovipenda zaidi kwenye alivyovizoea kwenye michoro ambazo ni components za science. Kwa hiyo atakutana navyo vile vile kwa sababu tumefuata mtaala. Kwa hiyo ni syllabus based, atakutana navyo hizo set, atakutana na user guide ambao ni mwongozo wa kuweza kutumia. Ndio maana tunasema ni kama self learning based kit. Alafu pia atakutana na worksheet ambayo itamsaidia yeye kuweza ku note observations na eh, data ambazo amezi amezi amezikusanya baadaye akitia anafanya experiment kwa hiyo atakutana ata na hivyo vitu vikuu vitatu zile components user guide na worksheet haya tumempa na penseli kwa ajili ya kuweza kunoti hizo kitu ambazo hizo observation anaweza anazo zifanya okay. mwanafunzi ana haja ya kuwa na mwalimu wakati aki, akiendelea kufanya uh, experiment zake Uh, hiyo ndo changamoto ambayo tulikuwa tuna, tuna, tunaangalia sana kuiondoa kwamba mwanafunzi ameshasoma theory anaelewa kila kitu lakini bado hawezi kuhusianisha ku, ku, na uhalisia kwa hiyo tunamhakikishia ile ile theory ndo ambayo anaifanya katika practical kwa, 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 kwa kumsaidia na mwongozo au user guide yeye mwenyewe ni self based anaweza akasoma popote pale wazazi wa tulio hapa yeah, tulio wauzia sio kwamba wanajua science sio kwamba wana mtu ndani anaweza kuongoza kuwa kuelekeza wale wanafunzi ila wanafunzi wanakuwa wanamsaidia wana, wana have fun na mzazi kwa kufanya kwa pamoja wanafunzi wanamuongoza mzazi kwamba hiki ni nini hiki tumeshasoma hiki ni kitu gani yeye mwenyewe tayari anajua lakini hana ile insight ya practical uh, realization ya ile kitu ambayo ameisoma tunafahamu uh, shule zimefungwa sasa hivi lakini kabla pengine hazijafungwa mlifikia shule ngapi uh, kabla hazijafungwa tulifikia shule ni zaidi ya 60 kuna shule nyingine tulikuwa tumeenda wenyewe kwa sababu ndio tulikuwa tunaanza lakini baada ya kuanza wengine walipata taarifa tukawa tunaitwa mwalimu anakuwa anatamani kuna kitu akieleze katika practical way alafu hana, anakosa namna anatuita tuende na hizo kits tukafanya darasa na a workshop na wanafunzi wake kwa tulikuwa tunaitwa shule nyingine zilikuwa zinatuita wenyewe kwa by, by demand yani mwalimu anatupigia simu tunaenda na kits zetu then tuna, tuna set up a workshop na wanafunzi tuna enjoy. Mimi nadhani mnaweza mkao umesaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa sasa hivi kwa sababu mashule yamefungwa na wanafunzi wako majumbani. Kwa hiyo nyie mmekuja na idea hii. Nadhani mnaweza mkao umesaidia kwa kiasi kikubwa sana. Mnaona kwamba uh, uh, wanafunzi kuwepo mashuleni uh, kwa hii idea yenu imekuwa ni kubwa sana au imezidi kuishusha kwa sababu wanafunzi hawako mashuleni wako nyumbani. Kwanza tunashukuru Mungu ubunifu wetu ulikuwa ni kwa ajili ya self based learning. Kwa hiyo ugonjwa wa corona ni sema impact ambayo unaweza kuwa umeleta kwetu ni just a switch kutoka kwenye nani una access. Sasa hivi ni mzazi, zamani ilikuwa ni tuna tumeplani kwenda mashuleni. Lakini uzuri wa kiti yetu ilikuwa ni kwa ajili ya kukaa kwenye begi la mwanafunzi. Kwa hiyo whether yuko shuleni au yuko nyumbani. Kwa hiyo sasa hivi yuko nyumbani atakuwa nayo nyumbani na tume switch labda alipokuwa angekuwa shuleni maana yake angeitumia kwenye uh, dawati la shuleni sasa hivi atatumia kwenye home studying table ambayo iko nyumbani inakuwa ni rahisi kwake sasa kuendelea nayo somo la science li, linaonekana huwa ni la watu fulani yani kwamba sio kila mmoja sio kila mtu anaweza kusoma somo la science kupitia hiki kitu ambacho ama kifaa ambako mmekibuni si ndio mnawezaje kumrahisishia mtu aone kwamba uh, kumbe science sio ngumu kama ambavyo inafikiriwa na wengi 
kwa, kwa sisi mtazamo wetu na tulicho na hii solution tulioileta ni kwa ajili ya kuweza kuwaonyesha ku, wanafunzi kwamba somo la science ni kwa yote yule lina 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 feeling sawa na masomo mengine ya hati. Yaani inatakiwa wanafunzi wapate ladha ya kusoma somo la science kama wanapopata ladha kusoma somo la mziki. Jinsi tulivyo design tumeweza kuangalia kwamba mazingira ya kawaida ya mwanafunzi anakutana na vitu gani ambavyo vipo kwenye somo lake la science lakini yeye hajatambua bado kama ni vitu vya science. Kwa kuna components tumeziweka ambazo zinahusiana zinahusiana moja kwa moja na maisha yake ya kawaida. Kwa mfano, mwanafunzi akiwa anawasha TV anatakiwa around ile TV kuanzia remote mpaka kile ile TV inavyowaka na kila kitu kinachounganisha TV na umeme au anajua kwamba ni kitu ambacho anajifunza sio chuo ni kuanzia form 1 mpaka form 4 hasa vitu baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye hizo system za kawaida na kwenye mazingira ya kawaida sisi tumeziweka kwenye kwenye hiyo science kit yetu hapa Kelvin anatupitisha namna mwanafunzi anaweza kujifunza kwa vitendo akiwa na kifaa bila hata mwalimu naitwa Adola is the day hii ni IO TV a very simple uh, experiment ambayo anaweza kaifanya kwa haraka ana 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 anachukua ana kitu kama hiki and then eh anachukua kitu kama hiki ana anaunganisha sasa vya kuunganisha ni hizi component uh, connectors ziko za ina tofauti tofauti yeah Uh, labda tuunganishe tu, moja wapo Sao. anaweza kachukua labda hii hapa ambayo aka iunganisha hapa hivi na hapa. au kwa kuangalia mimi nafanya kwa sababu naifahamu na ile procedure lakini procedure zenyewe zipo humu kama unavyoona kwa hiyo kwa mfano hiyo naifanya ni hii simple circuit kwa hiyo mtoto kwenye kitabu amezoea kutana na hiki kitu. Okay. Lakini hajawahi fanya hivi. That's what system ndio tulichoongeza. Kwa hiyo hii ni isakiti au mchoro wa, wa, wa umeme, wa njia za umeme, alafu then anakuwa na, anachagua anachotakiwa kutumia. Hapa tumetumia hii na hii ndio hii hapa na hii hapa. Mm-hmm. Then anatakiwa unganishe hiyo hivi. Ndio najaribu kufanya hapa sasa. Okay. Yeah. Mm-hmm. Ana unganisha ni plugging e kwenye manaki kuna male ends na female ends ambazo ana, ana zi plug ili ziweze kufit each other. Alafu then anaunganisha na huko. Hapa anakuwa amemaliza kuunganisha hiyo set. Uh, kabla ya kutumia components. Alafu anaambiwa sasa hii ameshaizoea pia kwenye mchoro ambao inakoga ni ramani inakuwa hivi. Sasa anatakiwa iunganishe hii hapa. Ni ipi kati ya hizi hapa? Ni hii hapa au hii hapa zimetofautishwa kwa urefu zina value tofauti tofauti tunaweka hivyo maksudi ili aweze kuangalia ipi inasababisha nini kwa labda tuitumie hii namna hii kwa hiyo ataunganisha hapa namna hii hii ni taa ambayo ameshaizoea hii taa ipo kwenye TV ukiwasha tu TV ukiwasha radio mm-hmm. unakutana na hii taa inaitwa LED ambayo sasa kwenye kitabu chake pia amezoea kuiona ni kama taa ambayo inatumika ku ku ku, ku indicate kwamba umeme unapita. Kwa hapa ataunganisha na hii pia tumemwelekeza kwamba ni side ipi iwe na point ga, iweke wapi upande gani uweke wapi. Kwa hiyo anaunganisha namna hii. Tunategemea sasa aweke betri ambayo tumemwekea hapa ili aweze kupata hiyo analyze result aliyokuwa anategemea wanaunganisha beti kwenye hii connector ni rahisi kama hivi yes. kwa hiyo hii ndio experiment yake ya kwanza kabisa ya rahisi mm-hmm. sisi tumeita simple torch au ni torch exper- the torch experiment mm-hmm. hii ndio ambayo inamuonyesha kama kama umaiziona kurunzi tulikuwa tunabonyeza hivi mm-hmm. yes ndio hii sasa maana kinachofanyika hapa ndio kilicho kinafanyika kule kwa hiyo anatakiwa sasa abonyeze switch hapa ili apate hii result mm. ndio kama hivi mm. kwa hiyo ni experiment ya kwanza mtoto anakuwa anajua ah okay nikiunganisha hivi ita itawaka what if nikatoa hii resistor hii inaitwa resistor mm. what if nikaiweka hii nyingine nini kitatokea mm-hmm. ndio ambacho nikiweka hii ita ya rangi nyingine nini kitatokea ndio ambacho tuna, tunataka kumpa wanafunzi flavor ya kujaribu tofauti tofauti So nyingine zinazokujaga sunset tunakuta hivi vitu viko mounted tayari. Kwa hiyo ni ku plug plug play and then game imeisha. Ila sisi tunataka akifanya hivi that is another observation 
alafu akibadilisha anapata observations nyingine ambazo anazirekodi mm. then kutoka kwenye hizo observations anapata anatakiwa afanye scientific conclusion kutoka na hizo data kwanza anatakiwa aichore hii sakiti hapa ambapo tunataka tumpe wewe uwezo wa kuweza kuwa anachora alichokifanya mm. and then anaanza kuangalia tumempa uh, resistor mbili au tumempa hizi za aina mbili kama nilivyoonyesha kioka ya kwanza je mwanga ni, mw, ni mkubwa kiasi gani na mwanga mwingine una, una size gani and then anafanya conclusion hapa so unahisi ipi ni kubwa kati ya hii na hii bila kumpa value yake angalia tu mwanga atajua yeye hii ni kubwa au hii ni ndogo okay. and then that ita ita itamsaidia yeye kuweza kutambua kwamba ah kumbe hii ikiwa kubwa maana yake umeme una, unaishia hapa ufiki kwenye taa kitu ambacho kwenye kitabu wamemuelezea zaidi hiyo ndo mambo mambo ya ya ili ya kifiore zaidi anaenda nayo kwenye kitabu kwa hiyo uh, ili mtu au mwanafunzi ama mzazi akitaka endapo labda anahitaji kwa ajili ya mwanae nyie mnauza kwa mnampatia kwa 1030 ya Tanzania exactly yani maabara inaenda mezani kwa mtoto kwa 1030